Ola sim de salve bit. Eu ar Giorgi Lomidze, comaro escola de física e pedagogia, sahem só no certo de autori. Três chuelo a fazer o teu binário de curso de física e é sair sabido oriente bistuis. Eu não dá muito tempo de moçam já de plata se pat. Não, chuel chuel chuel dá para levar um cagitiot. Mogues sempre o teu binário bit arde mas sam chabot o bitaco chabot o bitaco me tarde sam chabot o bitaco binário sul sul vai. Atoni zura beria che me colega. خود چه بات هوید؟ اولی که نبیم چون داغی کمی لیگ باکس روم مکلی دو کاویار رو تاسیس کرده است. ایرونو لیگ هم هست دبیس پروگرام. دام. ارگو اولی راه دنو بیس هم چنین بیس هم خوشت از موفق خود. ایام کوسیس گانوالو باشی. ویسات آراکسی میسر شواله برام ایزدا پیر اترشی اوسمینوس مبینال است. خون شش صد لبلي آریسوم شنگ هم چند دری نخوست از شاید لبا. Ե՞ ուպրեպսած ուտխրատ ռոմ լեպված արիցիան, իրոլի վեպինարի ու Սամշաբած, կասում Սամշաբած, դղես արիս հիկիտ մեր որ է վեպինարի, Սամշաբած չեմ մա կոլեկա միսա ուբրա կինեմատիկ ազեմ, իկի գոգարկողուն � մեկանիկիս որիս խատասխոն ացիլի ասետվատ, կինեմատիկա շեիս ծավոլիս սխեղութա մոծրավովաս մատի մոծրավովիս գամոծրավովիս միզեզեպուս գարիշ եմ, դինամիկա ուկ է ամ միզեզեպս է ամախուլեպս ուրատգեպաս դինամիկա նու շետարեմի թուպրո դիդի է թավիսի մոցուլովի թավիսի ինպորվածի իտվիտր է կինեմատիկա, չու են դրոյսին ծիրիս գամո Հայ դղես մեմ դավից գեպ դինամիկիս շեսավալիտ, դավից գեպ նիուտոնիս կանոնեմիտ, հած ալվատ ուպրո կանսազգոս ոյլապերսան սետկատ մեկանիկաշի, շեղլա կագիզի արեպ չեմ պրեզենտացիաս, հո իկամ դե շեկախսեն էպտրոմ, Մոմ դեղնով վեպինարև ձետ աստրեպիս չուսաց, այուցի լվելի արիս ռեգիստրացիակ այարոտ իմ բմուզեր ա բմուզեց տխեն դղես դարեգիստրիրդիտ, դղես դղեստրիրդիրդիրդիրդիրդիրդիրդիրդիրդիրդիրդիրդիրդիրդիրդիրդիրդիրդիրդիրդիրդիրդիրդիրդիրդիրդիրդիրդիրդիրդիրդիր
ეს ნიშნავს რომ სხეულის სიჩქარის არც რიცხვითი მნიშვნელობა იცვლება არც მიმართულება იცვლება ნუ აქ იგულისხმება ისიც რომ შესაძლოა სხეულის სიჩქარი იყოს ნულის ტოლი და იყოს უცვლელი ეხლა როგორ უნდა გვესმოდეს ნიუტონის პირველი კანონი ანუ როგორ უნდა გვესმოდეს აი ეს წინადადება მაგალითად არსებობს ინერციული ათვლის სისტემები რომელთა მიმართაც ეს ყველაფერი ხდება ხო ნუ თუ სხეულზე სხვა სხეული არ მოქმედებს ან მოქმედებენ სხვა სხეულები მაგრამ მათი ქმედება კომპენსირებულია ამ სხეულის სიჩქარე არ ცვლება. ხო წარმოვიდგინოთ რომ დაუშვათ დედამიწის ჰორიზონტალურ ზედაპირზე დევს რაიმე ძელაკი, ეს არის რაღაცა ძელაკი, რომელზეც მოქმედებს ორი ძალა. ერთი სიმძიმის ძალა მიმართული ქვევით, მეორე დაუშვათ რეაქციის ძალა მიმართული ვერტიკალურად ზევით. მოდი დაუშვათ რომ სხვა ძალა არ მოქმედებს აი ამ ძელაკზე. ეს ძელაკი უძრავია არ იცვლის სიჩქარეს ნუ სიჩქარე ნულის ტოლი იყოს ამ შემთხვევაში და აი აქ დგას ადამიანი უძრავად ასე ვთქვათ რომელიც ასევე ასე ვთქვათ არ მოძრაობს და არ იმყოფება დედამიწის ჰორიზონტალურ ზედაპირზე თუ ჩავთვლით რომ დედამიწა არის დედამიწასთან დაკავშირებული ათვლის სისტემა არის ინერციული ათვლის სისტემა ცოტა მოგვიანებით უფრო შევეცდები დეტალურად გითხრათ რას ნიშნავს ეს ინერციული ათვლის სისტემა ხო მაშინ დედამიწასთან ერთად ეს ადამიანიც უძრავად დგას და ეს ადამიანთან დაკავშირებული ათვლის სისტემა შეიძლება ჩაითვალოს ინერციული ათვლის სისტემად ახლა ეს ადამიანი აკვირდება ძელაკს და ხედავს რომ მასზე მოქმედებს ორი ძალა რომელთაგან თითოეულის მოდული ერთმანეთის ტოლია და მიმართულები არიან ურთიერთ საწინააღმდეგოდ ერთი წრფის გასწვრივ. ეს ნიშნავს რომ ეს ძალები ერთმანეთს აკომპენსირებენ და შესაბამისად სხეული იმყოფება უძრავ მდგომარეობაში. აი აქ რომ განვიხილოთ მაგალითად რაიმე ავტომობილი ან ავტობუსი რომელიც რომელიც დაუშვათ მოძრაობს გარკვეული აჩქარებით ანუ მისი სიჩქარე იცვლება ავტობუსში მყოფ მგზავს მოიჩვენება რომ ეს სხეული მას შორდება აჩქარებით თქვენგან მარჯვენი მას ეთქვა თაიმ სურათზე მარჯვენი ხო ეს არის აჩქარება რომელიც ეს არის ეს ეთქვა იმ აჩქარების მიმართულება რომელი აჩქარებითაც იმოძრავებს ეს ძელაკი აი ამ ავტობუსთან დაკავშირებულ ათვლის სისტემაში ესე იგი აი აქ უნდა გავამახვილოთ ყურადღება ერთ საკითხზე ეხლა ძელაკზე ჩვენ უკვე ვთქვით რომ მოქმედებს ორი ძალა რომლებიც მოდულის ტოლია და მიმართული არიან ურთიერთ საწინააღმდეგოდ ერთი წრფის გასწვრივ ეს ნიშნავს რომ ეს ძელაკი უნდა იყოს უძრავი ან უნდა მოძრაობდეს ფრივა და თანაბრად თუმცა აი ამ ავტობუსის მიმართ მოძრაობს აჩქარებულად ესე იგი რაღაცა ასე ვთქვათ დაიღვა ან რაღაცა ვერ არის ისე როგორც უნდა იყოს ასე ვთქვათ ხო ამ დროს ვამბობთ რომ ეს ავტობუსთან დაკავშირებული ათვლის სისტემა არის არა ინერციული და აი ამ ადამიანთან ან დედამიწასთან დაკავშირებული ათვლის სისტემა არის ინერციული ანუ სწორედ ამაზე მიუთითებს ნიუტონის პირველი კანონი რომ არსებობენ ისეთი ინერციული ათვლის სისტემები რომელთა მიმართაც სხეული იქნება უძრავი ან იმოძრავებს ფივა და თანაბრად თუ მასზე სხვა სხეულები არ იმოქმედებენ როგორც აი სხეული არ მაგალითად ხო ესე იგი ჩვენ ეს არის ინერციული ათვლის სისტემა ეს ადამიანი ამ ადამიანთან დაკავშირებული ათვლის სისტემა ამ შემთხვევაში იქნება ეს ინერციული ათვლის სისტემა ჩვენ არა ინერციულ ათვლის სისტემებზე არ ვისაუბრებ ვინაიდან ეს ჩვენ პროგრამას ხდება ეროვნული გამოცდების პროგრამას ნუ ამ ათვლის სისტემებში არსებობს რაღაცა ესე ვთქვათ კანონზომიერებები როდესაც არა ინერციულ ათვლის სისტემებში გადადიხარ და აი ეს წეღან რაც ვახსენეთ ესე ვთქვათ რატომ შეიძლება ეს სხეული მოძრაობდეს აი ამ ათვლის სისტემის მიმართ იქეთ მიმართული აჩქარებით ხო მაგასაც გარკვეული ახსნები გააჩნია მაგრამ ეს ჩვენთვის ამ ეტაპზე არ იქნება საინტერესო ეხლა როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ხოლმე ნიუტონის პირველი კანონი დაუშვათ ამოცანების ამოხსნის დროს რაც ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის თქვენთვის ავიტორიენტებისთვის უნდა ესე ვთქვათ გვესმოდეს რომ ეს ნიუტონის პირველი კანონი შესაძლებელი არის წარმოთქვათ პირიქითაც ანუ თუ ამბობთ რომ სხეული უძრავი ან მოძრავს ფივა და თანაბრად თუ მასზე სხვა სხეულები არ მოქმედებენ ან მათი ქმედება კომპენსირებულია ხო შეგვიძლია პირიქით ვთქვათ თუ დავაკვირდებით რომ სხეულზე არ მოქმედებენ ძალები და მათი ან მათი ქმედება კომპენსირებულია აბათილებენ ძალები ერთმანეთს ეს სხეული მოძრავს ფივა და თანაბრად ესე იგი თქვენ ამოცანებში თუ შეამჩნევთ რომ სხეული უძრავია ან მოძრავს ფივა და თანაბრად შეგიძლიათ გამოიტანოთ დასკვნა 
რომ ამ სხეულზე არ მოქმედებენ ძალები ან მოქმედებენ ძალები და ისინი ერთმანეთს აბათილებენ ან პირიქი თუ შეამჩნევთ რომ სეგი სხეულზე ძალები არ მოქმედებენ ან მოქმედებენ და ისინი ერთმანეთს აბათილებენ მე აქედან პირიქი შეიძლება გამოიტანოთ დასკვნა რომ ეს სხეული უნდა იყოს უძრავი ან უნდა მოძრაობდეს ტბივა და თანაბრა ან ორივე რაც შეიძლება შევხედოთ ასე თქვა თამ საგეთხს ეხლა უფრო დეტალურად დღეს ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს ამოცანების გარკვეული რაოდენობის ამოხსნაც და იქ ამოცანების ამოხსნის დროს გავამახვილებ ყურადღებას გავამახვილებ ხოლმე ყურადღებას თუნდაც აი ამ ნიუტონის პირველი კანონის გამოყენებაზე და ასე შემდეგ ხო ეხლა გადავიდეთ ნიუტონის მეორე კანონზე ეს არის თქვენთვის კარგად ცნობილი ფორმულა ალბათ ხო აჩქარება არის სხეულზე მოქმედი ძალა გაყოფილი შეფარდებული ამ სხეულის მასასთან სურათზე ხედავთ სპილოს როგორც სასაცილო ცა უნდა იყოს დღას გორგოლაჭებზე ეს სპილო და ესე თქვა აწვება მას პატარა რა ვიცი ბიჭუნა თუ რა შეიძლება დავაკოთ ამას ხო ესე იგი სპილოზე მოქმედებს გარკვეული ძალა ხო ეხლა ეს შეიძლება ცოტა დიდი ძალა არის აი ამ ბიჭუნას შესაძლებლობებთან შედარებით მაგრამ კარგად რომ დავინახოთ მოდი მოდი და დავხატოთ და ნუ სპილოს მასაც იქნება რაღაც საკმაოდ დიდი ალბათ ხო და ესე იგი თუ ჩავთვლით რომ ამ სპილოზე სხვა ძალები ჰორიზონტალური მიმართულებით არ მოქმედებს ანუ აქ კარგად შეზეთილი გორგოლაჭებია მაგალითად ხახუნის ძალა არ მოქმედებს ეს ძალა აი ამ დაუშვათ რომ თავდაპირველად უძრავია ეს სპილო ან საწყის სიჩქარე არ აქვს აი ამ თავდაპირველად უძრავ სპილოს მიანიჭებს გარკვეულ სიჩქარეს ანუ გარკვეული დროის შემდეგ დაუშვათ რაღაცა დელტა ტე დროის შუალედის შემდეგ აი ამ სპილოს სიჩქარე გახდება გარკვეული მნიშვნელობის ეხლა მე მგონი უდაო არის რომ ამ სპილოს ნაცვლად აქ რო ყოფილიყო პატარა ძაღლი მაგალითად გორგოლაჭებზე ან რაიმე უფრო მსუბუქი ცხოველი ეს ბიჭუნა მას იგივე დროის განმავლობაში უფრო დიდ სიჩქარეს მიანიჭებდა ეს რაც მე ვთქვი ახლა ცხოვრებისეული გამოცდილებიდან შეგვიძლია დავასკვნათ ან სავარაუდოდ ყველას ქონია ისეთი შეეხება ასე თქვა თუ მსგავს სიტუაციასთან ახლა სპილოს ალბათ არავინ არ მიუწოლილ ვართ და გორგოლაჭებზე არავინ არავის არ მინახავს ხო მაგრამ რაღაცა გარკვეულ სხეულებზე გვიმოქმედია მათი სიჩქარე შეგვიძლია და ყველას ქონია ის განცდა რომ მძიმე სხეულისთვის სიჩქარის შეცვლა უფრო რთულია ცხადია ნუ მსუბუქ სხეულზე ეს შედარებით მარტივია ხო ეს ეგი ნიუტონის მეორე კანონიც ჟღერს შემდეგნაირად სხეულის აჩქარება პროპორციულია მასზე მოქმედი ძალის და უკვე პროპორციულია სხეულის მასის ხო ნუ თქვენ მოგეხსენებათ რომ სხეულის აჩქარება ეს არის სხეულის სიჩქარის ცვლილება აი ამ შემთხვევაში ესე დავწერ ხო საბოლოო სიჩქარის გამოკლებული საწყისი სიჩქარე შეფარდებული დროის იმშუალეთან ან დროის განმავლობაში ეს ცვლილება მოხდა ეხლა აი ამ სპილოს აჩქარება მაშინ იქნება დიდი როდესაც მისი საწყისი სიჩქარე და ეს მის საწყისი სიჩქარის და აი ამ საბოლოო სიჩქარეს შორის ხოლმე იქნება დიდი ასე თქვა თქვა ანუ ეს ბიჭუნა სპილოს თუ გარკვეული დროის განმავლობაში სიჩქარეს შეუცვლის ვენულიდან ვემდე მისი აჩქარება ასე გამოისახება და ეს აჩქარება მით უფრო დიდი იქნება რაც უფრო დიდი ძალით იმოქმედებს ბიჭუნა სპილოზე ნუ ესეც ალბათ ესე თქვა თუ უდავო ხო და რაც უფრო დიდი მასა აქვს პილოს მით უფრო ნაკლები იქნება ეს აჩქარება ანუ ეს ფორმულა უნდა გვესმოდეს ასე რომ აი აქ არსებული სიდიდე აჩქარება პროპორციულია ძალის და უკვე პროპორციულია მასის ნიუტონის მეორე კანონი შეიძლება ჩავწეროთ დაუშვათ სხვანაირადაც ხო ანუ მაგალითად სხეულზე მოქმედი ძალა თუ ერთი ძალა მოქმედებს სხეულზე ხო უდრის ამ სხეულის მასასა და აჩქარების ნაბრავს ნუ რა თუ არ ჩავწე ეს ეს მე მგონი ეს უფრო გავრცელებული ფორმულა არის და ეს უფრო ეს ვთქვა უფრო ხშირად ასე ვწერთ ხოლმე ხო ამოცანებს ამოხსნის დროს მაგრამ რა თუ დავწერე ვაი და მაინც ასე დაუშვათ ან რა თუ არ დავწერე ასე ხო მასა ტოლია სხეულზე მოქმედი ძალა შეფარდებული სხეულის აჩქარებასთან რა თქმა უნდა თქვენ ამოცანებს ამოხსნის დროს დავუშვათ ანუ კონკრეტულ განტოლებაში ასეთი სახით აქ შეიძლება ჩაწეროთ ეს ფორმულა და ასეთი სახით აქ შეიძლება ჩაწეროთ მაგრამ უშუალოდ როდესაც ვამბობთ რომ აი აქ არსებული სიდიდე პროპორციული აქ არსებული სიდიდის და უკვე პროპორციული აქ არსებული სიდიდის ხო ამას თავისი ფიზიკური შინაარსიდან გამომდინარე ვამბობთ ანუ აჩქარება კონკრეტულად დამოკიდებულია სხეულზე მოდებულ ძალაზე ანუ აი ამ სპილოს აჩქარება მით უფრო დიდი იქნება ანუ მით უფრო მეტად შეიძლება ამ სპილოს სიჩქარე კონკრეტულ დროში რაც უფრო დიდი ძალით მიაწევდა ეს ბიჭუნა ხო 
ანუ აქ რო ორი ბიჭი ნაწვებოდეს ორჯერ დიდი ძალით მიაწვებოდნენ და ორჯერ უფრო მეტი აჩქარება ექნებოდა ამ სპილოს დაუშვა ასევე აჩქარება უკვე პროპორციულია ამ სპილოს მასის ანუ ეს სპილოს ცოტა მასაში რო დაეკლო წონაში დაეკლო ესე ვიცი ხლა ანუ დაუხდარ იყო ხო ნუ ეს ბიჭუნა შედარებით მეტ აჩქარებას მიანიჭებდა მას ხო აი დაუშვათ რატო რა ჩავწერი ასე ხო ახლა აი ამ ფორმულიდან მათემატიკურად რო შევხედოთ აქ რაღაც უცნობი რო იყოს აქაც რაღაც უცნობი რო იყოს აქაც რაღაც უცნობი რო იყოს ხო და ვთქვათ რომ ეს უცნობი პროპორციული ამ უცნობის და უკვე პროპორციული ამ უცნობის ეს შეიძლება ესე ვთქვათ რაღაც x y z უცნობებისთვის ვარგოდეს ეს გამონათქვა მაგრამ მასა პროპორციულია ძალის და უკვე პროპორციული აჩქარების ფიზიკურად შინარსის მატარებელი არ არის ანუ სპილოს მასა ვერ იქნება დამოკიდებული იმაზე თუ რა ძალით მიაწვება ბიჭი მას ანუ ძალის გაზრდით სპილოს მასა ვერ გაიზრდება ამ სპილოს მასა ვერ იქნება დამოკიდებული იმაზე რა აჩქარებით იმოძრავებს ის ხო სპილოს მასა მარტო იმაზე იქნება დამოკიდებული ალბათ რამდენს ჭამს ეს ხო და ესე ეს ჭამს თუ არა კარგით ესე იგი როგორ უნდა გამოვიყენოთ ნიუტონის მეორე კანონი ასევე ამოცანებში ხო ნუ თუ დაუშვათ გვაქვს რაიმე სხეული რომელზეც მოქმედებს ძალა ხო პირველი ჩი ჩვენ უნდა ვიცოდეთ და გვესმოდეს რომ აი აქ რადგან თავზე ვექტორები ახადი აი ამ განტოლებაში აჩქარებას და ძალას სხეულზე მოდებული ძალა დაუშვათ ჰორიზონტალურად ერთადერთი ძალა მოქმედებდეს ამ სხეულზე ან მეორე მხარესაც მოქმედებდეს საწინააღმდეგო ძალა თუმცა ამას ჩვენ მომდევნო სლაიდზე განვიხილავთ როდესაც რამდენიმე ძალა მოქმედებს ერთდროულად სხეულზე ხო და ნუ ვერტიკალურად მოქმედებს ამ სხეულზე ძალები მაგრამ ისინი ერთმანეთს აბათილებენ აღარ გვინდა მათი დახაზვა ამ სხეულის აჩქარებაც აუცილებლად არის მიმართული აი ამ ძალისკენ ანუ რა მიმართულებაც აქვს ძალას სხეულზე მოქმედი ძალების ტოლქმედს იგივე მიმართულებით არის ამ სხეულის აჩქარება ანუ ეს ერთ-ერთი აუცილებელი და ძირითადი საკითხია რომელიც უნდა ვიცოდეთ აი ამ განტოლებაში ანუ ეს ვექტორული ტოლობაა რომლის ტოლების მარცხენა მხარეს და მარჯვენა მხარეს არსებულ ვექტორებს ერთ და იგივე მიმართულება აქვთ აჩქარებას და სხეულზე მოდებულ ძალას თუ ის ერთადერთია ერბატონ გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე ეს არის უკვე ნიუტონის მესამე კანონი ალბათ ყველას ხოლიათ შემთხვევა როდესაც დაუშვათ მიეყრდენით კედელს ხო ამ დროს აწვებით კედელს და შეიძლება ითქვას რომ კედელიც გაწვებად თქვენ ანუ კედელის მოქმედებ თქვენზე დაუშვათ ან რამე მსგავსი შემთხვევა განვიხილოთ ანუ განვიხილოთ შემთხვევა როდესაც დაუშვათ ჰორიზონტალურ იატაკზე დევს გარკვეული ძელაკი ეს ძელაკი აი ამ იატაკს ეხლად ნუ დავშტრიხავ ეს იატაკი რომ არის ადვილი მისახედრო რომ იყოს აი ამ იატაკზე მოქმედებს გარკვეული ძალა მიმართული ქვევით ვერტიკალურად ქვემოთ ეს არის ძალა რომლითაც ძელაკი აწვება იატაკს ამ ძალაზე უფრო კონკრეტულად შემდგომ გვექნება ჩვენ საუბარი მოდი დავხაზოთ ძალა რომლითაც იატაკი პასუხობს ამ ძელაკს ხო ესე იგი ამ ძალას დავარქვათ რეაქციის ძალა ამაზე გვექნება ცოტა მოგვიანებით საუბარი უფრო დეტალურად და ამ ძალას დავარქვათ აი ამ ჩვენი ძალაკის წონა ანუ ეს არის ორი ძალა რომლითაც სხეულები ერთმანეთზე ურთიერთქმედებენ სწორედ ამას ეხება ნიუტონის მესამე კანონი ამ შემთხვევაში ეს ძალები ჩაწერილი არის რაღაცა ესე ზოგადად f1 და f სახით ხო მე კონკრეტული სახელები დავარქვი n და p ძალები რომლითაც სხეულები ურთიერთქმედებენ ერთმანეთზე მოდული ტოლია და მიმართულია ურთიერთსაპირისპიროდ ერთი ტიპის გასწვრივ ეს ძალები ერთმანეთს ვერ აწონასწორებენ რადგან სხვადასხვა სხეულებზეა მოდებული რას ნიშნავს ეს ესე იგი რა ძალითაც ძალაკი აწვება იატაკს იგივე ძალით პასუხობს იატაკი ამ ძალაკს და იგივე ძალით მოქმედებს მასზე ოღონდ ეს იატაკის მხრიდან ძალაკზე მოქმედი რეაქციის ძალა მიმართული არის იმ ძალის საპირისპიროდ რა ძალითაც ძალაკი თვითონ იატაკს აწვება ანუ p და n ძალები ურთიერთ საპირისპიროდ არიან მიმართული ერთი ტიპის გასწვრივ შეიძლება ახლა დაგებათოთ შეკითხვა აი ეს ბოლო წინადადება რას ნიშნავს ხო ეს ძალები ერთმანეთს ვერ აწონასწორებენ რადგან სხვადასხვა სხეულებზეა მოდებული ანუ თითქოს როგორ ვერ აწონასწორებენ ეს ძალები ერთმანეთს თუ მათი მოდულები ტოლია და ურთიერთ საპირისპიროდ არიან მიმართული ხო ახლა ეს ძალა არის მოდებული ძალაკზე ანუ ეს ძალა ძალაკზე მოქმედებს და იწვევს ძალაკის ან უძრაობას ან მოძრაობას ან რაღაც ასე ვთქვათ ეს ძალა პასუხისმგებელი არის ძალაკის სიჩქარის შენარჩუნებაზე ან სიჩქარის 
زلکی شوجرا و با مجرا و بازه سر اخه. از زل مکمل از زیاد اکسه. خدی اخلا از زل ده از زل اخت ما از زیمی تو مرگا باتی لب زور گاز آن است ور بزوم. خدا سخو خیلی لب زم مکمل ده بین. داشه سبب میشاد. زل مارو مرت ما اتی گاباتی لونا گاز آن است ور خو. ما ترتیب دایی گی وس خیلی زم اون دا کنده شه خب. ترتیب دایی گی وس خیلی زم اون دا کنده زم مکمل ده با. دار ای اکرو اول بطرق است زلکی رو مزیت مکمل ده. سعی اکت میمار تولی گار که اولی زل. افرتی زل ده اکت میمار تولی افر زل. اخلا داوش ات زلکی اری از راود گمارو باشی. افرتی زل ات تیلو سعی کنم سیگی مارد جونی. افر زل ات تیلو سعی کنم سعی کنم سعی کنم تا تو این سینی مدلی تولی ات اوت کرد سپری سپیرو تامی مارد تولی این سینی احتمالی که آب اتیله بی. آکه از زل بیش خودش خوش خیلی لب زیم مدت بولی. از زل ات تیلو بس از راودی زلکی سعی کنم سعی کنم از زل ات تیلو بس از زل ات تیلو بس از راودی یا تا کی تایپ آنوش که مدت خدا یه سینی احتمال جور گاب اتیله بی نیمی زمان روش خودش خوش خیلی لب زیم مدت بولی خب روبر شاید لب آن نیوتونیش میسامیک آنونی واقع شد نوتا گامو بیشتر نوت خورم که کنکرتو لامیش نمیشه خب تو اما زیت رات مونده چه موبیان بیترو دیسه تاموس نمیزگاه داده تو پرو دیتال نوراتی خازگاس میتونی تو خم مگرام اخلاق وشی بودی لات پاتر تیرا گذاشت رو دست چه اینگونه کنه با آموزشانشی اوتی ات شم خب بیش خوبه بی رومله بی تخت مان زیم مکمده بی آن ایست اش خوبه بی رومله بی شور مان زیم زیم مکمده بی نان شم خب بیش گاری شم مان تناسه تی ام میزی دولو بی زاله بی داشت شم دیگه اون داغ واقع شد اسلام تو ویتی تر تر تیش خوبی اسم خب دان میور زیم مکمده بی زاله آوت سیل بلات اون داغ واقع شد اسلام اس نیش نوشو ویتی میور اس خوبی اسم خب دان پیروز زیم مکمده بی زاله دا ایست چی چی ترومه زاله مدلی تولیا این سات کسی داری سه دو سپریش پیرو تاریس میمارد تولی ای کانوی خیلی اوت خواهد نزدی سه دو دیدم تی شنبه خواست اگر ماشته به بیاکرات خون داره ایت داد سولیم زه پاتیله بدی داد دیدم تازه و تا اوضاع تیساریس مزه رومی سه تیزی داد دیدم تازه تیساریس دیدم تازه رومی سه تیزی داد سوم زه ای از میز دو لو بیز زاله بی ارتباطی است تولی آنو ای از زالاریس زالا رومی تات سوم دیدم تازه ایزی داد سوم زه ای از زالاریس زالا رومی تات سوم زه ایزی داد دیدم تازه پیروزی میشه میشه میکنم استان خواهد مدلی تولی از زل بیدم این مرتولی آریا نوکتی سپری سپرود ارتد پیش گاز توی وانو ایه ساوت سیلبرات ارتد بزن دباره اون از زل بی مدلی شوخی کالیگرافی است. کاریت گذا ویدت شندک سلاید زن خو ارتد راحت سه اون دو آخر سنو ساوت سیلبرات اخلا نیوتن است پیروزی کانون زه میوه کانون زه دم میشه میکانون زه مکلت شود ساده دوید خو راحت راحت سه بخو نیوتن است سامیو کانونی تار موادین سه سه پات داکو رو به بزه داکو تو نوید گاکه تبل داشت کنه پسانو داغت سه تیس سه اول پاکت است. داره داغت سه گانتو لب بیدن که اگر گامون دیناره اوبسیس کانونه بی پیریکیت. آم کانونه بیدن گامون دیناره اوبسیس میگم گانتو لب بی روملی تاس مکانیک آریس آگه بولی داغت سه ریلی نو شگوزی لات خاطرم نسبت خاطر نیوتونیس کانونه بی گانس از قوانین زیری تاس مکانیکش. زال بیست اول کمتر بی ساوبرد گوکس داوشات اوری زالا افکتی دای فوری زاله بی روملی بیت مدبولیاری است. اگه سکا مدبولیاری این کار کوچک تر بیزه مگر تات، خو؟ اسعی کن ایاک مدتی آویل بود راگت سام آتشر تیلی. افرتی جالات تیلوبس اوضاع وی آتشر تیلیس تاوشات زمود تا قانه سفوری جالات تیلوبس اوضاع بهتر تی آتشر تیلیس ایام فیزگاستروی آموزش را بر تاوشات خو؟ اسعی کن اسوری جالا ایسه تیو زمود که می‌ده باشند نه ساتر تیلیز روگوش ایس تیتلات دخازولی زالا ایام تیتلات دخازول زالا سعی کرد اون دایت زرو سه تا اولک میدی اون دایت زرو سام تو کتار گام میشته خوبا اسعی ایام تیتلات دخازول زالا زخیان ایام موری زالیش تولک میذس تا میسی گام تو لش بودیلیا ایام موری زالیش یک تولی شکر بید نگو نم واقع خود شکر با سرعت چانس اسعی خدا و تم اس زالی بی آرالی لورات هم زال بیست آرالی لوری مناقبه تبدیل شد ایلا تاریس گذاشت تانیلی خو تا شکل نیلیاری آرالی لورامی روملیس ایز دیاگونالی روملیس کامو دیسایم زال بیست تاو مکریس ترتیلی دان آنو آترتیلی دان کنه با ایام مورد زالیس تولک میدی شن دوگم ایام زالیس ایام مورد تولک میدیس ریش خو تیم نشونالو بیست کامو تولا تو کنه باد کسینو سبیس تاورم تولا ایسارگی بود خو آنو ایام گوردی سیگر زیاری سه فوری ایام گوردی سیگر زیاری سه فرتی ای از کوتخه تو گذشته دی نباد، داوش رو تلفات کوتخه، داوش رو کسی میشه بیست تاوره باش خو، از طرف ما دیزل ایک نباد، کوادرات اولی فسی، افرتیس کوادرات، دامات بولی افوریس کوادراتی، گاموکل بولی ایسا کوادراتی، گاموکل بولی اورجر افرتی افوری، افوری، کامرال بولی کسینوس، کسینوس آلفاس. نباد اونو از فسیون دام داو خورد. آره. اخلاق. کدایویت مارجونا سرعت زد، داوش رو تسریس خیلی رومزیت مکمده بس. 
Reaktiyiz zala, sakrı deniz sokurdan zevit, simzimiz zala koyuyut. Efekti zala, çotak otkit zemot, eforiz zala çotak otkit koyamot. Ese ki, anu otkit zala mokme deyiz. Da bu aynı resepsi da uçuyot hamsi kevuluz açıkane ba, bir omitat. Ese ki, ayak kuak serti konkret olu şemt kova ekla. Romeliz şeyleba zogadat vert kuat. Ayam konkret olu şemt kova şi. Ayam ori zalist olkme di, eferti da eforiz zalist olkme di, ayes itilat dağazuli zala ari horizontal olu. Sonra da mi tom, eski, ayes titla daha zulü zala, evet olmadı. Vermiyek var ya, evet reaksiyi zala, evet simzimi zala. Da vertikal olur, mimar tuğla bit muhtemelde bas, amskeuza ver muhtes. Vinaydan eskeuli, evet eski zevit mi diz da, evet koymuş, vertikal olur. Ha, şey güzel oldu. Katron, masse, vertikal olur. Zemo da koymuş, mimar tuğla zala bir etmen, zavatı ne ben? Ano şey güzel oldu. Katron, en zala modülü tutuluyor, simzimi zala. خو، نه چه خب اخلا هم شغل سه چکاره باس خو، اسه گی ورتیکال نوری میمار طول بید، ار ایام اوریزالیس، افرتی دای فوریزالیس تولک میذس گه میلیارا اخوس، آنو اس هوریزونتال نوریا، ریاکسی زال دا سیم زیم زالاس، اسه تو پات، آکومبنسی ره به نت من استم، مکم ده با ورک نبا ورتیکال نوری میمار طول بید، سه تو جامشی، آنو اس هم شغل سه چکاره با، یک نبا میمار طول هوریزونتال نوری میمار طول بید، هاری نخازت موت شغلی اکی دوات، آخونیش تو تسه چکاره با رایم. Asotim da rogamı uçuyor. Tesa çıkarı var. İkine bak, modi cehir zogada da uçuyor. Sege vinaydan otki zala bakım edemiz. Hemen uze, otki ve zalis vektor ulu cami unda avu. Otko, n vektors plus mj vektori plus fr t vektori. Damate buli f ori vektori. F ori vektori da ayam zale biz tolk veri udris. Ayam sığulis masisa da açıkarı biz vektoris namar avu. Ekla, uka vicitro ayam ori zali sürektor ulu cami nul isto oli ya, isini mimar tuğul yer arayan ulu tert sabiris bir o tert isi biz gaspı. Ayam ori zali sürektor ulu cami efekti zayı fori saris eft olkmedi. Es nişna uslu eft olkmedi oli ya, sığulis masisa da açıkarı biz namra olis. Ekla, es egi, ras nişna us, ayes çana zeli. Ano, çeka da otki zalam konda şekre bil da gavut ole masisa da açkare biz namra uz da aklam xolo der zala sut ole masisa da açkare biz namra uz. Esi mas nişna uz, ayes erti zala, isi eti ue zemok mede bas axten sayam sxe uze rogor zemok mede bas axten sayam ayes otki zala erti ro ulat. Ano, am şem tkoa şi ayam erti zala sats eto deba, ayam erti zala sats eto deba ayam otki zalis tolk medi. Nu is aris konkret ulşen tkoa şi amori zalis tolk medi. Magram, otki ve zalis tolk medi iz gamo di si imit omrom, این زلا ده امجه زلا مدولی تولیا ده اون تیر چپری سپیرو تاریان میمار تولی ارتی تیپیز گاسپیو کارگیت که اوک زیلوت مسه گیم شم ده گیم سلایدی اداوی ده چند ده سلاید زه اداوی ده چند ده سلاید زه شم ده گی سلایدی آریس سپلیو میز دولو بیس کانونی خانده خان نسبت کرد. نیوتونیس میاد خیلی آنون سه زخیم خوب می‌باس. راشیم دو ماریوس سوپلیو می‌دونیم که آنون خو. تو با اکثر ارتیلوانی از پرولی فرمی سردوارانی سخیول بیم. اینی نیو تیرت می‌زیم بیان زالیت. روملیس مدولی پروپورسیولی از خیول تماس بیست نام را ولی داوکو پروپورسیولی ماتچوریس منزلیس کوادراتیس. پروپورسیولی بیس ایام جی کوی پیتیان سایه کوت سریا. ات ادبا Gravitaciyonu modumluğa miyaklığı bir tekusum telişüydü. Ati minus tertimeti istoliyya rüçko brivad. Ertad eti rasa davam at evkilam sopliyo müzdülo biz kanons. Esar isom. Ese ki tu çöğün gökne ba ustor mastoru rağaca gargo uli formi sığevule bi xo. Da gündar o esim sopliyo müzdülo biz kanoni davcer ot. Anu gamo uytalot mati mizi düz zala xo. Çöğün ver davcer tam kanons tu am sığevule pşoris manzili. Ay am sığevule pşoris manzili. تا اول که تماس ایر منزلی آریک نباد زالیان دیدی ایام سخولی زوم مفتن شد در بیت تو از منزلی ایک نباد ام سخولی زوم مفتن به اورا دیدی شگو دل با ام سخوله بیس چاتولا اگر تو دبول سرتی لوان سخوله باد آه این تمرم ام سخولی زوم مفتن به اورا تنقل بیت هم اچوریس منزل زه شگو دل اوت کاترم از زوم مفتن پرکتیکولا تارا پریار ارد سرتی لیا ام منزل تن شد در بیت خو تا ایام سرتی لوان سخوله بشوری سوکش شگو دل با داوشات ایگو کانونیس داده را تو از منزلی ماتشوری سانو ایر منزلی ویریک نبا ایام سخولی زوم مبزه به اورا دیدی مکشم تو آشی اوبر ایام فرمول تو گاروی سرگیبله تامون سانپشی آنو ام فرمول سرگیبله بسوط لباقو کیمشم تو آش تو گاوس ترتیلوان سخولی بشوری میزی دو آن ایست 
سپرولی پرو میسکونه سخاوله پشوریش میزبان روم لبشیت ماسا تنابرات هایی گانات زیل بودن. اگر تو دبولی ارتباروانی سخاوله بی تو باکس. اما شاید خواهیش اوپر سخاوله بی سپرولی پرو میسی ارتباروانی سخاوله بی ارتباری چیزی دارن زالی ترومل تایی هست که مایت ولی با راتوپرو شورساریانی سی ارتباری تا گانه زالی میتو پرو تیریا رات کودا راتوپرو دیدی ماسه بیا کتام سخاوله پشیز زالی میتو پرو دیدیا. آرگید گادوال شنبه سلاید سری سیم زی میزالا تاوس پالی وارد نام سیمزی میزالا تاریس گرایت از سویی زالی سرترتی مقالی تی نانو سرترتی کردوشم تخوا. نگات اگر رو سوپاری کن دای داو برند به درویت پیروز سلاید خم سوپلیو میزدلو بیسکانونی. اسم سوپلیو میزدلو بیسکانونی یه خب گرایت از سویی اوتیت کمد بس. نانو شغل بیروم لبیس گرایت از سویی اوتیت کمد بس. گامو ایزی داو نرت مانه تا روبر گامو تالو تز زالا خو. دام اغلب کنکرت اول شم تخوا زیورد گرایت از سویی اوتیت کمد بس. ای سریس سیمزی میزالا دا سیمزی میزاله ایت آد بازاله سرام لیکات دادم ایت ایزی داوس ماستان آخرش دوباره خیلی بس آنو ای دعوت دید داوش هت سر دادم ایت آن ایا خسارت آخرش آنو دادم ایت ایزگان ایست منزل زه روملی منزلیت دادم ایت رادیوس تنش داره بید بیورد میسیری آخه داوش دادم ایت رادیوس هر یکی از 100 خاصی کیلومتری هر است اش سه بامیش ده از منزلیت شیل با یکوس نتخوات هر شیل با یه تی کیلومتری چیکوس زوری کیلومتری چیکوس هیچ تومی لباس زور میوگرفت این طور یکوسیا تا صد خاص کیلومتر تا شد داره بیتیس پیروت تیره ایکته با خو آسیت منزل بذه ایسه گیا گواخو زالا ایسه گواخو زالا داور کاتام است اگه تا F زالا اسالی سیم زی می زالا روملیت هات دادمیت ایزی داوس ماستا نخلوت دوباره شغل بس اخلا از زالا تو کنی چی تو که نست اولی گفتم گامویت لب فیو دریس امج پرمولی خو آنو ساده تی میاری سامس خیولیس ماسا جه اگر تو دبولی تاوس پلی واردی ساده کاری با روملیت میخلو بید میخلو بید دادم تی شم تخوشی سخرام تلی روا متریت آم کوادراتی استولیا خو اخلا از جالا میمیده سخنایی را تا چهود سرور اسگی اسالی تو هات سرتی لوانی خیولی اسالی دادم تا سپرولی پرمیس کنی خیولی کام سوپلیو میز دلو بیست کانونی است. داشتیم سوپلیو با گواه چگان هست ویلا پارکت خود. سر تلویزیون دست فرول پرو سوپل شوریس. شاید لب آن کانونی است کامو کنی با. اسه گیم از اورتیت کمده بیست از جالا ایفی شم زیلی آسیت تاوتر رو رو. اسالیس جه سخولیس ماسا درامیتیس ماسا شپار دبولی. اخلا ویناییدن از سی مغله بیورادم تیریاریس درامیتیس رادیوس تنش داره. بیچه گودی در چاو تاوتر درامیتیس سنتر سادام سخول شوریس مانزیلیاریس. یکی و درامیتیس رادیوسی. تا ایاگ داوتش رو تو این کوادراتی، تا آخر نسیم تو آم زالس مگابوت ولت سعندل چند تا ارسانو MJ خو اس اوری و ارثی دایی که زالا چند تا ریس خودش خونه ایرا تانو MJ است تو گابوت ولت BJ M M یش فرد بولی این کوادرات تان ایام فرمولاس اس ماسه بی ارثی دایی که ویدا میبیند دادم ازش زد اپی تان آخرس تاوس پالی وارد نیست اچ کاره بیز گاموس اتول فرمولاس J میش فرد بولی این کوادرات تان رازیه دامو کی دبولی است کارگاه داو کرده تو خویش از دامو کی دبولی است خویش ایش از دادم ازش ماسه زه آنو کوکرت ولت دادم ازش تو ساوب رو تره سخاب لانیت از رومی ساوب رو داوش شد مارسیس تاوس پلی وارد نیست چکار برو گام موتور رو تا مارسیس ماسه اون داشت چاوسات خو تا این پلانت است دادیوسه رومل پلانت است نه خلاصه توی تولید تاوس پلی وارد نیست چکار بس اخلا اون تو کوکرت ولت رومی ساوب رو تاوس پلی وارد نیست چکار بس ایاک تو این خدمت مثلاً میلز رومی رومی سه تا زد بولو داخلیا ورد بی داخلیا که وی تاکس زارخوبیده رومی دانست گامودیس سه تا میلی است سه تا سیلو ایلوستراتیاریس سه تا هایریس آموت اون بیست ایلوستراتیاری آم میلی دان سه تا کل لابوراتوری افشی مثلاً تیپ میشکل گناریس از نیوتونیس میلی کیا مثلاً میلی رومی سه تا مارکل سه تی بولو اکس داخلی میور بولدانو هایری آموزون بود خو ای کامون کانت هایری آخریس میل آم میل شاریس نسیگی کورپیس ناچری دا بوم بولی دا تویس پاتارا نسیت کات بورتولا تا مودی مارتو از بوم بولی دا ایسایی بود خو نکات ساریس نخازه نسیگی تویس پاتارا بورتولا دا بوم بولی رو آوی بود خو تا آموزون بود هایی آم میلی دان هایری آدا مثلاً استفاده هم وقتی آلوت میلی، ایس توی استفاده را بورتولا دیز بونبولی ارترولا دایت که بن که موت وارد نیست. اخلا ریالور پیرو به بیشی هوت اخشیرم چه تارو تست است. توی استفاده را بورتولا دا بونبول دوست رو خیلی گاوشه. تی تی دایی سیما گل دان ارترولا تا تا آگوی دت خور نوش خدیه توی است بورتولا اوبر استفاده دایت سیما دادم این تازه آنو یه تاکسه دارم امشب تو خوشی دا بونبولی نگار کنید روزگان مربوطه ایلیویی بس خو تاکشیدا میره مغیانه بی دایت سیما. 
მაგრამ თუ ამას თქვენ ჩაატარეთ თამცდა საი ამ ნიუტონის მილში საიდანაც ჰაერი ამოტუმბული იქნება შეამჩნევთ რომ ერთდროულად დაეცებიან ეს ბუმბულიც და თქვენის პატარა ბურთულაც მილის ბოლოში ეს ნიშნავს რომ იმ ბუმბულს ჰაერი უშლიდა ხელს თორე მასაც იგივე რა თუ შეუძლია ვარდნა როგორც თქვენის ბურთულას ხო და ნუ ზუსტ ზუსტად ამას ეხება აი ეს ჩვენ თემას რომ ყველა სხეული დედამიწის ზედაპირთან ახლოს თუ ჰაერის წინააღმდეგობა არ შეუშლის ხელს ვარდება აი ამ აჩქარებით 9.8 მეტრ წამ კვადრატთან აჩქარებით ამას ქვია თავისუფალი ვარდნა თავისუფალი ვარდნა ქვია ისეთ ვარდნას რომლის დროსაც სხეულზე მხოლოდ და მხოლოდ სიმძიმის ძალა მოქმედებს და ამ ნიუტონის მეორე კანონის თანახმად თქვენ ვიცით რომ თუ ძალების ტოლქმედი ვიცით ხო შეგვიძლია ამ სხეულის აჩქარება გამოუთვალოთ ერთადერთი თუ სიმძიმის ძალა მოქმედებს სხეულზე მაშინ მჟ უნდა გაუტოლოთ სხეულის მასისა და აჩქარების ნამრავს ანუ ერთ ტოლქმედი მჟ იქნება სხეულის მასები შეიკვეცება და მასისგან განსხვავებისეგი მიუხედავად ყველა სხეულის აჩქარება იქნება მოდულით ჟ ანუ ბუმბულიც და ტყის პატარა ბურთულაც ჩამოვარდებიან ჟ აჩქარებით ხო ეხლა აქ სავარაუდოდ ჰაერი ჯერ ვერ ამოტუმბა ამ მანახვია რა ვიცი ეს პიროვნება ვინც არის ნიუტონი ალბათ ხო ნახაზზე არ გვაქვს და ამიტომ აი ამ სავარაუდოდ ეს კორპის ნაჭერია რომელმაც გაასწრო ბუმბულს თუ კარგად რო ამოტუმბოს მე უკვე ეს ბუმბული და კორპის ნაჭერი ნუ თუ ერთდროულად დაიწყებენ ვარდნას ერთდროულად დაეცემიან დედამიწი ზედაპირს ეხლა ძალიან მოკლედ მე შეგახსენებთ თავისუფალი ვარდნის შესახებ რაღაცა გარკვეული პატარა კანონ ზომიერებებს ასე ვთქვათ ესეგი თავისუფალი ვარდნა არის ჩვეულებრივი აჩქარებული მოძრაობა ჟ აჩქარებით ხო აი დაუშვათ გვაქვს რაღაცა ბურთულა რომელსაც მოდი ზოგად ზოგადობა არ შეუზღუდოთ ხო ზოგადობა შეუზღუდავთ ქონდეს საწყისი სიჭარე მიმართული ქვემოთ და ესეგი ეცემა გამორვის დედამიწისკენ ავიღოთ ღერძი შემოვიღოთ y ღერძი ვერტიკალურად ქვემოთ აი ამ სხეულის საწყისი კოორდინატი იყოს y ნული და დაუშვათ გვაინტერესებს ან რა დროში დაეცემა ან რა ვიცი რას ჩქარი დაეცემა იგი დედამიწის ზედაპირს ხო ყველაფერი ის რაც თქვენ კინემატიკაში ისწავლეთ ანუ თავისუფალი ვარდნის დროსაც გამოდგება ანუ თანაბარად ჩქარებული მოძრაობის განტოლებები დაუშვათ კოორდინატის დროს დამოკიდებულების განტოლება ასე ჩქარის დროს დამოკიდებულების ფორმულა ხო ეს ყველაფერი ამ დროს გამოდგება ვინაიდან ესეც ჩვეულებრივი თავს ის არის თანაბარად ჩქარებული მოძრაობა უბრალოდ აჩქარება არის მოდულით ჟ ეხლა ჩვენ შემთხვევაში ნუ მიმართულია ქვემოთ და მისი მიმართულება ემთხვევა ღერძის მიმართულებას რო ამეღო ღერძი ზევით აქ შემთხვევაში ვიწყოდი რომ აჩქარების y ზე გეგმილი აჩქარების y ზე გეგმილი იქნება და მინუს ჟ და ახლა არის ჟ კარგით ესე იგი შეულებრივად საბოლო y კოორდინატი დროის ნებისმიერ მომენტში რო განსაზღვროთ ხო ეს იქნება საწყისი y ნულ კოორდინატს დამატებული საწყისი სიჩქარე ვ ნულ y კი რო დავაგეგმილოთ y ხერძზე ხო ვ ნული დრო დავაგეგმილოთ y ხერძზე და გამრავლებული ტეზე პლუს y ტ კვადრატ ნახევარი მაგრამ პირდაპირ ჟ ტ კვადრატ ნახევარს დავწერ ვინაიდან y კი უდრის ჟს ჩვენ შემთხვევაში სიჩქარე გვაინტერესებს მაგალითად ხო სიჩქარე ვ y კი ამ მომენტში ვ y კი იგივე ვ არის ხო ესეგი ეს იქნება საწყის სიჩქარეს ვ ნულს პლუს ჟ ტ დაუშვათ ხო აი თუ გვაქვს მაგალითად ვერტიკალურად ზევით ასრულილი სხეული ხო და გვაინტერესებს რა დროში მიაღწევს დაუშვათ რაღაც სიმაღლეს h-ს სიმაღლეს და აქ რა დროში ავა ნუ დაუშვათ აქ გახდეს მის სიჩქარე ნულის ტოლია ხო მეტად ვეღარ წავიდა ზევით დავწერთ საბოლოო სიჩქარე ნული ტოლია საწყის სიჩქარე ვ ნულს ამ შემთხვევაში მინუს ჟ ტ ანუ თუ მე ვ ნულს ვიღებ დადებითი ნიშნით ეს ნიშნავს რომ გულისხმობ რომ ღერძი ზემოთ ავიღე ხო და ამ შემთხვევაში ჟ ქვევით არის და ჟს გეგმილი ღერძზე იქნება უარყოფითი და აქ მინუს ჟ ჩაიწერება ანუ ვ ნულს თუ დადებითად შევარჩევთ მაშინ ჟ უარყოფით იქნება და ჟს გეგმილი უარყოფით იქნება და მინუს ვ ნული დაიწერება და ტე გამოდის ვ ნული შეფარდებული ჟსთან მაგალითად ანუ ვიპოვეთ მაქსიმალურ სიმაღლეზე ასვლის დრო ეხლა ანალოგიურად ვიპოვით ჩამოსვლის დროსაც და ესე იგი რადგან თავისუფალი ვარდნასთან გვაქვს საქმე და ჰაერის წინააღმდეგობა არ მოქმედებს ნა ეს სხეული იგივე სიჩქარით დაუბრუნდება დედამიწის ზედაპირს. ჰაერის წინააღმდეგობა რო ემოქმედა, დაგვეკარგებოდა ენერგია, თქვენ ენერგიებზე მოგვიანებით მე უფრო დეტალურად ისაუბრებთ. ესეგი, იგივე სიჩქარით დაბრუნდება და ნუ ბევრს აღარ დავწერ, ჩამოსვლის დროს იგივე იქნება ვ ნული შეფარდებული ჟ-თან და შეგვიძლია ვთქვათ რომ ასლა ჩამოსვლის დროები ტოლია 
ვერტიკალურად ასრული სხეულის ასვლის მაქსიმალური სიმაღლეზე ასვლისა და საწყის დონეზე ჩამოსვლის დროები ერთმანეთის ტოლია. ხო, ესეც გამოგადგება თხოვე სხვადასხვა ამოცანებში. ანუ ესე იგი, თავისუფალი ვარდნის ეს განტოლებები იგივეა რაც თანაბარ აჩქარებული მოძრაობის განტოლებები ერთი განსხვავებით რომ აჩქარება ყოველთვის ცნობილია და ჟესტორია, დანარჩენი ხო თითქმის ყველაფერი იგივეა და ასვლის დრო უდრის ჩამოსვლის დროს ესეც შეგუძლია, ესე თქვათ, ამოვიყენოთ ხოლმე თავისუფალი ვარდნის ამოცანების ამოხსნის დროს. თავისუფალი ვარდნაზე ამოცანების ამოხსნის დროს. გადავიდეთ ბოლოს წინა სლაიდზე, ეს იქნება დრეკადობის ძალა, ძალიან მოკლედ შევეცდები აქვსა. ესე იგი, სხეულები დეფორმაციის დროს სხვადასხვანაირად ესე თქვათ პასუხობენ ამ დეფორმაციას. ეს მაგალითად ეხა პლასტელინს რო ფორმა შეუცვალო ხო, ეს პლასტელინი დარჩება იმ ფორმის როგორც შეუცვლი ფორმას. ანუ იგი არ შეეწინააღმდეგება ამ ფორმის ცვლილებას. მაგრამ დაუშვათ დრეკადი სახაზავი რო გავღუნო დაუშვათ, ნუ დაუშვებ ხელს და ის აღიდგენს თავის ფორმას ხო. ესე იგი დრეკადობის თვალსაზრისით სხეულები განირჩევიან ერთმანეთისაგან არსებობს ეგრეთ წოდებული ამორფული სხეულები, არსებობენ პლასტიკური სხეულები, ნუ დრეკადის სხეულები, არსებობენ ჩვენ ვისაუბრებთ კონკრეტულად ისეთ სხეულებზე, რომლებშიც არის ასე ვთქვათ, ის კავშირები ნაწილაკებს შორის, რომ სხეულს როდესაც ფორმას შეუცვლით, ეს სხეული აღიდგენს თავის ფორმას. ასეთ სხეულებს დრეკადის სხეულები ეწოდება. ანუ მაგალითად, დრეკადის სხეული შეგვიძლია შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ დრეკადის სხეული არის დაუშვათ სახაზავი რომელიც ან რაიმე ხის ძელაკი, რომელიც გამოსახული ახლა აი ამ სურაძე დავადეთ მას რაიმე ძელაკი ზემოდან ხო და ამ ძელაკმა მოახერხა ამ ხის ძელაკა ოდი ორივე ძელაკს ხის ფიცარი ავიღოთ ეს ფიცარი დავაკვათ ამას ფიცრის დეფორმაცია მოახერხა აი ამ ესე თქვათ ძელაკმა რომელიც დავადეთ ზემოდან ხო მოგონი ხო გამოჩნდა ესე იგი, აი ეს ძელაკი დავადეთ ზემოდან და აი ამ ფიცრის დეფორმაცია მოახერხა, ამ ჩაღუნა ფიცარი. ა, ეხლა ეს ძელაკი რო ავიღო, ხო? ეს ფიცარი აღიდგენს თავის ფორმას, თუ ეს მცირე დეფორმაცია და რაღაც სასწაული დეფორმაცია არის, აღიდგენს თავის ფორმას, გახდება ისე, ისეთი ჰორიზონტალური სტორი, ხო? ა, ამ დროს ესე იგი, როდესაც ჩაღუნულია ეს ფიცარი და ნუ შეაჩერა, ხო? აი ამ ძელაკი შეაჩერა და ეს ძელაკი თქვათ უძრავია და არ მოძრაობს, არც თქვა მოთ არ ძებოთ. აი ამ ძელაკზე ეხლა მოქმედებს ორი ძალა. ერთი ძალა მოქმედებს სიმძიმის ძალა ქვემოთ, აქ მეორე ძალაც არის დახაზული. ესა ძალა რომლითაც ძელაკი აწობა ამ ძალაზე ეხლა ნუ გავაკეთებთ აქცენტს ეს არ გვინდა ჩვენ. ჩვენ მოდი ვისაუბროთ ჯერჯერობით ძალაზე რომელიც მოქმედებს აი ამ ძელაკზე და მიმართულია ქვევით. ეს არის სიმძიმის ძალა. და ძალა რომელიც მიმართულია ზემოთ, რომელიც აწონასტორებს აი ამ სიმძიმის ძალას, ამას ხვია უკვე დრეკადობის ძალა. ხო ეს ძალა საიდან აღიძრა ხო ეს ძალა აღიძრა ზუსტად აი ამ ფიცარში ანუ ფიცარმა რო განიცადა დეფორმაცია ფიცრის მოლეკულები ცოტათ დაშორდნენ ერთმანეთს მათ შორის აღიძრა მიზდულობის ძალები და ამ საბოლოო ჯამში ესე იგი ისე არის აი ძალები გადანაწილებული რომ გვაძლევს აი ამ ძალას ანუ ამას ხვია დრეკადობის ძალა რომელიც აღიძრა ფიცრის დეფორმაციის დროს ეს ძალა ცდილობს აღუდგინოს ფიცარს თავის ფორმა და თუ ჩვენ ახლა ამ ძალაკს ავიღებთ ამ ფიცრიდან ეს ფიცარი გასტორდება ხო დრეკადობის ძალები ესე თქვა დრეკადობის ძალების უკეთესი ილუსტრაციისთვის გამოდგება ზამბარა ალბათ ხო ზამბარა რომელიც ახლა თქვენ ხედავთ მის არადეფორმირებულ მდგომარეობას და მასზე რომ ჩამოვკიდოთ რაიმე ძალაკი ეს ძალაკზე მოქმედი სიმძიმის ძალა აი ამ ძალაკს წამოიყვანს ქვემოთ დაიჭიმება ზამბარა ზამბარაში თაღიძრება დრეკადობის ძალა რომელიც მიმართულია ზემოთ და ნუ ეს მცირე დეფორმაციების დროს შეგვიძლია ვთქვათ რომ ზამბარაში აღძრული დრეკადობის ძალა პროპორციული არის ზამბარის წაგრძელებს აი აქ x არის წაგრძელება ხო და ეს k არის სიხისტე ანუ პროპორციულობის კოეფიციენტი ამ შემთხვევაში მას სიხისტე ეწოდება ხო ეს სიხისტე ნუ დამოკიდებული არის იმისგან თუ რა იმაზე თუ რა ნივთიერებისგან არის ეს დამზადებული ზამბარა ზამბარის ხუიებიზე მათულის ფართობზე ხო და სიგრძეზე და ასე შემდეგ მაგაზე ჩვენ ხო ერთადერთი რაც მინდა რომ გაგახსენოთ ახლა და თქვენ გაგჭირდებათ ეს აუცილებლა დაუშვათ თუ გვაქვს ერთმანეთის პარალელურად ჩამოკიდებული ზამბარები ერთი და იგივე სიგრძის ზამბარები დავხოთ ერთმანეთის პარალელურად ჩამოკიდებული აი აქ ავიღოთ რაღაცა უმასო ღერო და აი ამ უმასო ღეროზე ეს მიბმული ეს ზამბარები და ჩამოკიდებულია ტვირთი და თქვათ ეს არის რაღაცა კ ერთი სიხისტის ეს არის კ ორი სიხისტის ზამბარა ეს ორი ზამბარა ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ ერთი ზამბარით 
რომლის სიხისტეც იქნება ჩამოგიდოთ მოდის თუ რთის ამ ზამბარის სიხისტე იქნება კაერც პლუს გაორი ანუ პარალელურად ჩამოკიდებული ზამბარების სიხისტეები პირდაპირი კრიბება და გვაძლევს საერთო სიხისტეს ხო ამ პირიქით თუ გვაქვს ერთი ზამბარა ეს მოდის ჭერზე ჩამოგიდოთ ხო კაერთი სიხისტის ზამბარა და აქ გვაქვს რაღაცა კაორის სიხისტის ზამბარა მინდორობით ჩამოკიდებული და მოკაი ჩამოკიდებული რაღაც ძელაკი ხო ჩვენ შეგვიძლია ეს ორი ზამბარა ასევე ერთი ზამბარით შევცვალოთ ერთი ზამბარით შევცვალოთ და ვთქვათ რომ ამ ზამბარის სიხისტე არის მოდი ესე დავწერო ამ ზამბარის სიხისტის შებრუნებული ტოლია შებრუნებული სიდიდე ტოლია ერთი შეფარდებული კაერთის პლუს ერთი შეფარდებული კაორის ხო აი ამ განტოლებების დამტკიცება შეიძლება მაგრამ ახლა მაგისტრო მენგონი არ აღმოჩ ჩვენ და თავ დავონებოთ ჯობია და აი აქ ჩამოვიდოთ ეს ძელაკი ისე ხო ანუ რა ეს არის საქმის გამარტივება პრაქტიკულად ანუ ორ ზამბარაზე თუ არის სხეული ან სამ ზამბარაზე თუ არის სხეული დაკიდებული ან უფრო მეტზე ჩვენ ამ ზამბარებს შეუძლით ერთი ზამბარი თუ ამ შემთხვევაში საცე მოვიქცევთ და შეგვიძლია მე აი ამ ზამბარაში აღძული დრეკადობის ძალა უფრო მარტივად გამოთავთ ალბათ ხო კარგით გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე ეს არის წონა ეს ეგი ეხლა რა არის წონა ხო წონა არის ძალა რომლითაც სხეული აწვება საყრდენს ან ჭიმავს საკიდებს ასე ვთქვათ აი მოდი ეხლა საყრდენ და ვხატოთ ავი ვიყოთ ძერაკი რომელიც დევს იატაკზე აი წეღანაც ვახსენეთ უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ ხო ეს ეგი ძალა რომლითაც ძერაკი აწვება იატაკს ეს არის წონა ძალიან ხშირად ურევენ ხოლმე და ამბობენ რომ წონა არის ემ ჟე ემ ჟე არის ძალა რომელიც მოქმედებს აი ამ ძერაკზე და მიმართულია ვერტიკალურად ქვემოთ მაგრამ ეს არ არის წონა წონა არის ის ძალა რომელიც მოქმედებს ძელაკის მხრიდან იატაკზე და მიმართულია ქვემოთ ესე იგი სიმძიმის ძალა შეუძლია მოდებული წონა არის იატაკზე მოდებული ამ შემთხვევაში ხო კი მაგრამ ნიუტონის მესამე კანონი გამოიყენოთ მოდი ახლა ესე იგი თუ ძელაკი იატაკს აწვება ერთი ძალით რაღაცა წონით ხო იატაკი მას პასუხობს ზევით მიმართული ენერგიის ძალით და უშუათ ეს არის რეაქციის ძალა ხო ეს ძალა იატაკის მხრიდან მოდებულია ძელაკზე და მიმართულია ზევით, აი ეს ერთი ძალა ძელაკის მხრიდან მოდებულია იატაკზე და მიმართულია ქვემოთ. ანუ საქმე გვაქვს, ესე იგი, ორ ძალასთან, რომლებიც აღძრ, ესე იგი, რომლითაც ერთმანეთზე მოქმედებენ სხეულები. და ნიუტონის მეცამე კანონის თანახმად ეს ძალები მოდული ტოლი უნდა იყოს, ანუ რეაქციის ძალა ამ შემთხვევაში და ეს წონა უნდა იყოს მოდული ტოლი და უნდა იყოს მიმართული ურთიერთცაპირ მიმართულია ურთიერთცაპირისპირო თერთეთის გასწვრივ და ნუ შეგვიძლია ეს ეგი რაღაც კონკრეტულ ამოცანაში თუ ვიცით ხოლმე წონა ანუ ვიცით ძალა რომლითაც ძელაკი აწვება იატაკს ჩვენ ამით განსაზღვრულ ხოლმე რეაქციის ძალა ამ პირიქით თუ ვიცით რეაქციის ძალა განსაზღვრულ წონა ხო აი ეს რეაქციის ძალა ცხვათა შორის ეხლა წეღან მენგონი ამაზე არ მიტყვამს ხო ეს იგივე დრეკადობის ძალა ეს ეგი ეს გავადიდოთ ეს ეგი დაუშვათ შეხედეთ აი აქ რომ საყრდენზე დევს ეს ძელაკი ხო და საყრდენი რო ზემოთ რაღაცა ენერგიის ძალით მოქმედებს ამ ძელაკზე ეს ენერგიის ძალა საყრდენში აღიძრა იმის გამო რომ საყრდენი ეხლა აქ თვალით შეიძლება შეუმჩნეველი იყოს ოდნავ ჩაიზნიკა ანუ ეს ენერგიის ძალა იგივე საყრდენის დრეკადობის ძალა ამ შემთხვევაში და მაგის თქმა მინდა და უბრალოდ ხო დაუშვათ ეხლა აქ გვაქვს ეს ეგი ჭერზე ჩამოკიდებული ძაფით ჩამოკიდებული გარკვეული მასის ბირთვი ხო მასზე მოქმედებს სიმძიმის ძალა ქვემოთ ეხლა დაგვირდით ესე ეს სიმძიმის ძალა არ უნდა დამეხაზე ეხლა ხელს შემიშლის ამას წაუშლი დაგვირდით ეს ეგი აი ეს ბირთვი აი ამ ძაფს ეკაჭება ქვემოთ მიმართული გარკვეული ძალა დავარკოთ ამას პეორი ძალა და ეს ძაფი აი ამ ბირთვს ამაგრებს ანუ ეკაჭება მოქმედებს ზემოთ მიმართული გარკვეული ესე ვთქვათ რაღაცა ტეთ ძალი ტეთი აღნიშნა რომ ხომ ამ ძალა ძირითად ხო ეს ეგი რა ძალებთან გვაქვს საქმე ხლა ეს პეორი არის ძალა ამას მოდ ტეო დავარკოთ ამასაც პეორი არის ძალა რომლითაც ბირთვი მოქმედებს თოკზე და მიმართულია ქვემოთ ეს არის ესე ვთქვათ ბირთვის წონა წონა რომლითაც ისა ძალა რომლითაც იგი მოქმედებს საკიდებზე ანუ ძეღან გამიხილეთ ძალა რომლითაც ძელაკი მოქმედებს საყდენზე მაგას წონა უწოდეთ ამ შემთხვევაში ესა ძალა რომლითაც სხეული მოქმედებს საკიდებზე ანუ პეორი ძალით ბირთვი თოკს ჭიმავს ქვემოთ ამას წონა ქვია ამასაც წონა ეწოდება 
ესეიგი და ნუ ნიუტონის მესამე კანონის თანახმად აქაც შეგვიძლია ვთქვათ რომ ძალას რომლითაც ძალა რომლითაც ეს ბირთვი მოქმედებს საკიდელზე ქვემოთ და ძალა რომლითაც თვითონ საკიდელი ბირთვზე მოქმედებს ზემოთ ეს წეორი დაჭიმულობის ძალა მოდული წოლია და მიმართული არიან ურთიერთ საპირისპიროთ ერთი წრის გასწვრივ და აქაც შეგვიძლია ეს მოდულები გაუტოროთ ერთმანეთს და ესეიგი ესეც ამოცანებში გამოიყენოთ ხოლმე თუ ვიცით ეს ეს ვთქვათ ძაფი დაჭიმულობის ძალა ან ძალა რომლითაც ეს ძაფი მოქმედებს აი ამ ძელაკზე ზევით ჩვენ შეგვიძლია გამოთვალოთ ხოლმე ამ სხეულის წონა ამ შემთხვევაში ხო ეხლა აი ამ ორივე შემთხვევაში მე საუბარი მქონდა უძრავი სხეულის წონასთან ანუ ძელაკზე დადებული ნისა იატაკზე დადებული ძელაკის წონასთან ან ჭერზე ჩამოკიდებული ბირთვის წონასთან ხო ეხლა აი აქ მარჯვენა სურათზე არის ლიფტი ლიფტი რომელშიც არის რაღაც გარკვეული მასის ძელაკი და აი დევს ესე ძელაკი და ეს ლიფტი მოძრაობს აჩქარებულად ზევით ხო ამ შემთხვევაში უკვე წონა ცოტა სხვანაირად გამოითვლება ანუ პირდაპირ იმას რა ქვია რეაქციის ძალას ვეღარ არ გაუტოლებთ ან პირდაპირ ძაფის დაჭიმულობის ძალას ვეღარ არ გაუტოლებთ თუ აქ ჩამოკიდებული იქნებოდა ლიფტის ჭერზე ეს ძალაკი ხო ესეიგი თუ ლიფტი აჩქარებულად მოძრაობს ამ შემთხვევაში გვაქვს საქმე აჩქარებულად მოძრაობს სხეულის წონასთან და ეხლა მე აი ამ სხეულის წონა ანუ ძალა რომლითაც ეს ძალაკი აწვება ლიფტის იატაკს ხო ეს მამის გამოთვლამი და ასე პირდაპირ არ გამოვითვლი აი ამ წონას ეხლა მას გამოვითვლი ესე ვთქვათ აი ამ იმით რა ქვია რეაქციის ძალა საშუალებით ეს დაგვირგვით ეხლა ამას ესეიგი რეაქციის ძალა რომელიც მოქმედებს აი ამ ლიფტის იატაკის მხრიდან ძალაკზე ზევით მიმართულია ზევით ხო ნიუტონის მესამე კანონის თანახმად ისევ ტოლი იქნება სხეულის წონისა ანუ წონა არის ძალა რომელიც მოქმედებს აი ამ ლიფტის იატაკზე და მიმართულია ქვევით და თუ მე მინდა აი ამ წონის გამოთვლა გამოუთვლი რეაქციის ძალას და ვითხო რომ მოდულით იგივეა სხეულის წონა უბრალოდ ურთიერთ საპირისპიროთ არის მიმართული ხლა მოდი გამოთვალოთ აი ეს რეაქციის ძალა რეაქციის ძალის გამოსათვლელად მოდი ახლა აი აქ ცალკე დავხაზავ ამას რომ იქ ნახაზი არ გადაიტვირთოს ესეიგი ავიღოთ ისევ ეს ძალაკი მასზე მოქმედებს რეაქციის ძალა ვერტიკალურად ზევით მასზე მოქმედებს სიმძიმის ძალა ქვემოთ ძელაკზე მოქმედ ძალა ხაზავ აქ წონას აღარ ხაზავ უკვე ეს წონა ლიფტის იატაკზე მოქმედებს და არ ქვეშ ამჭირდება ეს ლიფტი მოძრაობს აჩქარებულად ზევით ეს ნიშნავს რომ ეს ძალაკი აჩქარებულად მოძრაობს ზევით და ძალაკზე დავწერ ნიუტონის მეორე კანონს ძალაკზე მოქმედი ძალა რეაქციის ძალა პლუს სიმძიმის ძალა რომელიც მოქმედებს ამ ძალაკზე ხო ვექტორულად ვწერ ჯერ ამ ძალების ჯამს ტოლია მასისა და აჩქარების ნამრავს ხო მოდი ღერძის შემოვიღოთ ვერტიკალურად ზევით მაშინ რეაქციის ძალის გეგმილი ამ ღერძზე თვითონ რეაქციის ძალა იქნება სიმძიმის ძალის გეგმილი იქნება მინუს მჟ და ესე ვთქვათ გაუტოლებთ მასისა და აჩქარების გეგმილს და აჩქარების გეგმილი იქნება თვითონ აა ვინაიდან აჩქარებად ზემოთ არის მიმართული და აქედან გამოვიცული n ეს n იქნება mj-ს დამატებული m-a ხო ანუ mj j a j a ებატო ესეიგი თუ გამოვითვალე რეაქციის ძალა ანუ ძალა რომლითაც ლიფტის იატაკი მოქმედებს აი ამ ძალაკზე ეს მოდულით იქნება იმ ძალის რომლითაც ეს ძალაკი აწობა იატაკს და ანუ ჩვენ ფაქტიურად გამოვითვალეთ წონა უბრალო თუ რა ვიცოდეთ რომ ეს წონა და ძალა ხო ჩვენ შემთხვევაში ხო ეს ამას ეკუთვნის ეხა აქაც რა აქ რასაც ვწერ იმას ეკუთვნის ეს წონა და ძალა ეს არის რეაქციის ძალა არის ურთიერთ საპირისპიროთ მიმართული ცოტა ცუდად გავხაზეთ თავიდან შემოხაზოთ ხო ეს ეკუთვნის აი ამ ნახას ესეიგი ჩვენ კი დავითვალეთ რეაქციის ძალის მოდული მაგრამ უნდა ვიცოდეთ რომ ეს წონის მოდული კი არის მაგრამ წონა მიმართულია რეაქციის ძალის საპირისპიროთ ანუ ის ქვემოთ არის მიმართული ეს ზევით არის მიმართული გებატონ აი დაახლოვდით ასე შეგვიძლია გამოთვალოთ აჩქარებულად მოძრავი სხეულის წონა ახლა თუ ეს ლიფტი აჩქარებულად ქვემოთი მოძრავებდა ხო მაგ შემთხვევაში აი აქ მინუსი დაჯდებოდა და თუ ეს ლიფტი აჩქარებულად ქვემოთ იმოძრავებს მოდი ამასაც ერთი სიტყვით ვიტყვი ახლა ძალიან გამიგრძელ და მე თეორიებზე საუბარი და ამოცანებისთვის შედარებით ნაკლები დრო რვა დამჩეს ძალიან სწრაფად ვიტყვი ერთ საკითხსაც ხო თუ ეს ლიფტი აჩქარებულად იმოძრავებს ქვევით და ეს აჩქარება მოდულით იქნება ჟზე მეტი ხო მაგ შემთხვევაში ეს ესე იგი ძალაკი ჭერზე მიეკრობა სავით 
ԱՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆ
اگر از ماست هن اخلاص تاوش پلی وارد نیست چکاره باریجه چون ویتیت خو که جزگا موسات خویل پرمولات سعی نوسا بوده خو اسایس دی دیجه کم رول بولی دادم تیس ماست از داشه پرده بولی دادم تیس سنتری دان داشور بیس قدرت زیام شد خو آشی تو دادم تیس زد اپر تن اخلاص سوار خو دادم تیس سنتری دان داشور با یه دادم تیس داده اوسیا اخلا قات ایاک سادگات گاختا نولیم تلی و تخم تستای ارتیجه خو نولیم تلی و تخم تستای ارتیجه تاوش پلی وارد نیست چکاره با ماشی نسوند ای استولی ژ دادامیتیس ماسا تا دادامیتیس سنتریدان دادامیتیس سنتریدان داشور با آگونیش نوت ایروریت خو ایروریس کوادراتی آخوند چاچیده سر ایروریس کوادراتی اخلا زد اگر تو لباس توشه خدا بود ژ خواریس ژ میشه پرده بول اویا کوادراتی اوندا ژ میشه پرده بول ایر کوادرات دان خو دا آخ ایام جس ناتشلات رو یکی و چهار شد افرسورات مدرسه تراغت سگاه که تو تانو چون گویی که خبیان دادم تیز داد بودن راستی مغلق زیاد خت با تاوس پلی واردن سه چهار با خون نون تلو اطمینان داری چه کی باتون ایس ایس راغت سا ایس راغت سا چهار شد هیچ وی نیدن یک جست آنیا بیمه فن نون تلو اطمینان داری چی کامرال بولی جه میشه پرد بولی یک کوادراتان تولیا جه میشه پرد بولی ایروریس کوادراتان جه میبیشه یک بچه با تا اسکی رامی میگه می‌بینیم که روم ایر اوریس کوادراتی تولیا امو با برند خواهد شد. یه سه تامو برند با ایر کوادراتی شپرده بولی نون تلو تخمت دایرتان. آخر دنگام و دینارم سخلا اس رادیوسیا منزلیا دوار کوپتیوری کنن با هم تو ماموی وقت پسی اوریم خریدن ایر اوری تولی کنن با ایر اوری تولی کنن با ایری شپرده بولی نون تلو تخمت دایرتان پسی نون تلو تخرا ارس خو. تا اسکی گام و دیشروم مساریس نون تلو تخرا یه تخرا میاد بیا آنو آتی ایر مت تخرا دی یکنی با باسخی آنو ای اسیکنی با باسخی گذاه وقتی من دیگر میتونم نزدیم تو تا چهارو پخلارم به اولی موس رودا سعی تو ران گذاه تیرا مگین دباد اما میتونم بیشتر نگاه کنم تا ویر موس داری چه گذره چند تیری نخود کی باد آنو سعی تا ولی با از تاوریو اسیت رومیلی گذاه تستی شد تا میوری نمیری آب ات خو امی اودرس نون تلی یک کیلوگرم ماسیس تاوس پلاد واردنی است خود زه ارد رو ولاد دایت خو مکمه دبا اورتیت مارتو ولاد اورتیت مارتو بول ما سامیدا یکسی نیوتونی سیدی دی سوریزونتال ولاد جالب بوم کانس از وقت خود سه چکاره با میشند که ای خلاص از دستی سامو صنا رانای رامو صنا زه چونو که تگانوی ساوبرد خو رامو دنی مزاله مکمه دبی خود زه امج جاله سامی نیوتونی جاله ده یکسی نیوتونی جاله کوت خیتاریان نیست نو اتخو مزاد گرادوسیان کوت خیتاریان نیست یه تیم سکان اسید کرد خو، آکات صد خمود داده گرادوسی کنه با آکات، تا ای آکات صد خمود داده گرادوسی. اما با این ترسیب سام سخول سه چکاره با؟ با تو جر مجه گام متفاوت خو، مجه آریس نون تلویزیون کیلوگرم داده گناریس هست کنیم با اوری نیوتن. اخلا، گاو شو اوری نیوتن ده سامی نیوتنی زالا، آکت تا آکت خو، ای آموزی زالیس، تولک می دی، اکنیم با ایس. ایس اکنیم با نسه رادگانک مارتیکوت خیا خو مارتیکوت خیا تا وقت خود مودیام از چرچر رو بیته فرتی زالا اس فرتی زالا ایک نبا پسی پسی نمیدانه خیا اوریس کوادرات پلیوس سامیس کوادرات بیان خو اسکی نبا پسی اوتس پلیوس تخرا خو پس چامدی کی بادون تا نسه گی اخلا ای اس فرتی زالا از ایام یکس نیوتن زالا استان مارتی کوت خیتاری آنو اگه از مارتی کوت خیلی کنه با هر دو خزار خیلی نخازی رو کدای دوست داشت مگر از زالیست اول کمی دیت ایستی ایستی راگا تایی کنه با آنو راگا وگه تخمی چهر شوکری به سامی نیوتن دا امج زالا اور نیوتن خو تا مات جامز میو مات میره یکسی نیوتن آنو سامی زالا یکو شش اکر بی وکتور نه دا چهر اوری شوکری به خو دا میره مگس میو مات مثال ایس داور کرد هم از کوئف تولک می‌دی، یه سر داور زنی بود. از آل شالوت، خو، داور کرد هایم جالس F تولک می‌دی، تا S F تولک می‌دی، مدولیت یک نبا، کوادرات اولی پسی، آکات مارتیک اوت خیا دا، سعی مارت اوت خدی دیاگونال سویت خیا خامه، یکسیس کوادرات لیوس، ایس F فرتیس کوادراتی، دا F فرتیس کوادراتی آریس پسی سامیت کوادراتی آن سامیت، یانو، سعی نبا سامیت لیوس یکسیس کوادراتی اوت ستات یکسیس میاد. خو؟ اسکی نبا پسی سامیت ایدا اوت ستات یکسیس میاد از جامیاریس اورمود ستات خرا. تا کارگات آمودیس خو پسی. اتولک میاد یک نبا شویدی نیوتن. 
մինուշույդի վերիքնեպա ձալիս մոդուլի է, խով, բարգիտ, այս էգի, խով, չու են ազգույ գիտխել ոտլեն, չու են գույ գիտխել ոտլեն, աչկարևա, սամսխել ուրի � Ունիք իպատորով սամյու թելի խութի ժե։ Կարգիտ հատավիտ է չեն դեկամության ազել։ Չատվալ էտրով մարսիս ռադիուսի, դետամիցիս ռադիուսիս նախեվարի է, խոլո մատի սիմքրով է բիտ ոլի է, դա գանսազումած կ Արգին, այս էգի մարսիս ռադիուսի թուարիս դետամիցիս ռադիուսիս նախեվարի, այս նիշտանցրով այն դավծերոտ խոր, էր մարսի արի էր դետամիցիս նախեվարի, անու դետամիցիս ռադիուսի արիս որջեր մարսիս ռադիու ժ եմ մարսի, մարսիս մասա, շեպարդեպուլի մարսիս ռադիուսիս ադրատա։ Ես փորումլա ուգը վիցիտ, ձեղան միսա ուգը տա ամտոմ արդավծ է։ Հավուդան ես էգի դա դետամից է զետապրտան թավուսուպալի վարդին սաչկարը բա ժ Հատրատան եղ ամաս գամողծ էլ մերով մայթ ու էր խետավուտետ այկենումը կարգի։ Եվատով, այս էգի դավուծղոտ էրդիր աղացիտ, խող այակ չու են չասասմելի գակուս մասեբի դա մեր է այան որգան տոլի պաս գավողթերտվանի զ Նու ռատիուս է բիշ շեպարդեպա, ույիցիտ նա մատիկ ադրատ է բիշ շեպարդեպա, զգեցոտ ինեպա, է կարգի, եղը մաս է միրոմ գավի գոտ, սինքուրով է բի նախսել է բիատ ոլի այուխոն, մոտի ջեր, այս է գամոսախոտ ոտխի մես ամդի պիեր կոբի է սպերոս մոցուլով։ դետամիցիս մասա, եմ դետամիցա իկնեպա սիմքորիվ է, իգիվ է սիմքորիվ է, խո, ոտխի մես ամդի պի էր դետամիցիս կոբի, ոտ եղլակ, էր դետամիցարո որջել էր մարսի Սորադ ամովից էր ես մարսիս ռատյուս դետամիցիս ռատյուսիս նախյուանի։ Կեպատոն, դա այակ էր դետամիցիս նացուլատ չավսուատ որի էր մարսի, խո, դա ռասմի ուղեպտ, ռոջեր ոտխի մեսամետի պի կամրավոլ է բուլի, էր դետամիցի� Մարսի դա կոպշի։ Հո, էղլա, ես էգիմ, նախետ, մոտ այակ մեղ ապիրեպրով մարս սէ ժէ գավոտ, դետամիցազ է ժես է, էս ամազի գավոտ, այակ էս դիդի ծիլադի գայիկոպա ամծիլած է, մոտի գավոտ բարեմ։ Ես էգի ժ էր դետամիցիս կվադրատի շեպարդեպուլի ժեզ է եմ դետամիցիս է, ժե էբի շեիք է չեպա, ես էգի ակ մոտի գամողոտ էս էտիր աղացա, եմ մարսի շեպարդեպուլի եմ դետամիցաստան, կամրոլ է բուլի էր դետամիցիս կվադրատի Հո էրդնայիրի ակտ, ոտխի մես ամետ է էրդնայիրի ակտ, պի էրդնայիրի ակտ, էր մարսիս կոբի էրդնայիրի ակտ, մարդո ռույանիը գանսխավույի, խո անում, էմ մարսի գավ կոտ էմ դետամից ազ է, իկնեպա էրդի մերվետի, 
ერთ დედამიწა რომ ერ მარსზე გავყოთ აგერ არის ბატონო ორი ორი სტოლია ხო და აქ კვადრატში რადგან არის აქ იქნება ოთხი და ეს გამოდის ერთი მეორეთი ანუ გამოვიდა რომ ჟ მარსი ყოფილა ჟ დედამიწაზე რაცა მაგის ნახევარი აა აია მოცემულობის თანახმად ხო ეგ ბატონო კარგი წავედით შემდეგ ამოცანაზე ხუთი ამოცანა უკვე მოგვისწრია თუ ოთხი ოთხი აა ეგ ბატონო ხო ჩვენ შეგვიძლია სხვათა შორის ეს მე მგონი დამავიწყდა მე თქვა ჩვენ შეგვიძლია დავსვათ შეკითხვები თუ რამე შეკითხვა გვაქვს და ამ შეკითხვებს უპასუხებთ მაგრამ ჯერჯერობით ეხლა რო გადავედი არ ჩანს შეკითხვები ხო თუ რამე შეკითხვა იქნება მაშინ მე გავაგრძელებ ამოცანების ამოხსნას და თუ რამე შეკითხვა იქნება ვებინარის ბოლოს შევხედავ და შევეცდების სტაფად უპასუხო თუ ვერ მოვაწარე შემდგომ ვებინარზე შეგვიძლია მე ამ შეკითხვას პასუხი გავცეთ გავაგრძელოთ ესე იგი ნახატზე გამოსახული კარუსელების ბრუნვისას სკამი საწყისი დონიდან ავიდა დ სიმაღლეზე თავისუფალი ვარდნის საჩქარება ჟ ჯაჭობის მასა უგულვებელ ყავთ განსაზღვრეთ ჯაჭობის ვერტიკალიდან გადახრის კუთხის ტანგენსი აი აი ამ კუთხეზეა საუბარი ეგვარება ეხლა აქ მე შევეცდები კარგი ნახატს გავაკეთო აი ეს არის მართობი რომელიც დაუშვი აი ამ სკამიდან საწყის ვერტიკალზე ხო აი ეს არის დ დ აა ეს მთლიანად 5 დე ხო იყო ეს ნიშნავს რომ აი აქედან აქამდე არის 4 დე აი ცუდად გამომივიდა აი აი ეს ის არის მიუთითებ და აი აქ დავწერ 4 დე ებატო ეხლა ეს ძაფის სიგრძე ხო არ შეიძლება რა აქ თუ 5 დე იყო აქაც 5 დე იქნება ხო 5 დე ეს არის 4 დე ეს არის 5 დე ეს არის მართი კუთხე აქ მართი კუთხა სამ კუთხედია ნუ იცით პითაგორას თეორემის თანახმად რომ მართი კუთხა სამ კუთხედიდან თუ ერთი გვერდი 5-ია ეს აი ჰიპოტენუზა 5-ია ერთი კათეტი 4-ია მეორე კათეთი 3 გამოდის ხო ანუ ეს იქნება 3 დე და ვერტიკალიდან გადახრის კუთხის ტანგენსი ანუ ტანგენს ალფა ტანგენს ალფა ხო ამას a დავარქვათ თუ პირველია ეს პირველია ხო ამოცანა პირველი რა თუ ყველაფერი წაიშალა ტანგენს ალფა იქნება სამი დე გავყოთ ოთხდეზე ხო მოპირდაპირე კათეტი გავყოთ მიმდებარე კათეტზე სამი დე გავყოთ ოთხდეზე დეები შეიკვეცება და ეს იქნება სამი მეოთხედი მეორე კითხვაზე გადავიდეთ მეორე კითხვა რა რადიუსის წრეწირზე მოძრაობს კამი სკამი მოძრაობს აი ახლა მეორე მხარეს დავხაზავ თქვენ რომ ნახაზი არ გადაგიტვითოთ ხო აი აი ეს არის რადიუს ნახეთ ესა ბრუნვის ღერძი და აი ეს არის სკამის ეს არა ხო მდებარეობა ხო სკამი მოძრაობს აი ამ აი ამ რადიუსის წრეწირზე ხო აქედან აქამდე არის აი აქ არის მონიშნული ხო 3 დე ანუ ესეც 3 დეა 3 დე ანუ ეს არის 3 დე ეს უკვე ვიცით რომ არის 3 დე ძალიან გამოთვალეთ ესე იგი სკამი მოძრაობს 6 დე რადიუსის წრეწირზე რადიუსი ტოლია 6 ესე მესამე მესამე კითხვა ესე იგი სკამის ცენტრისკენული აჩქარებაო მეკითხებია კარგით ეხლა ეხლა უკვე დაგვჭირდება ნიუტონის მეორე კანონი ხო ნახეთ ჯერ მოდი აი ამ სკამზე მოქმედი ძალები გამოსახო სიმძიმის ძალა ვერტიკალურად ვქვევით აა ეს არის ძაფის დაჭიმულობის ძალა ხო მიმართული ძაფის გასწვრივ ჯაჭვის გასწვრივ თუ რაც არის ხო მეტი ძალა არ მოქმედებს ესე იგი ეხლა მე აი აქ შევეცდები ცალკე ამოვიხაზო ხო და ეს არის სკამი აქეთ მოქმედებს ეს დაჭიმულობა აქეთ მოქმედებს სიმძიმის ძალა mg და ტ დაჭიმულობა შემოვიღოთ y ღერძი ახლა y ღერძი ხო შემოვიღოთ x ღერძი დაყვირდით ესე იგი ეს x ღერძი შემოვიღე მე აი ამ ჰორიზონტალური მიმართულებით აქეთ აა ხო ეს ძალა ესა ეს ძალა კი არა აი ეს კუთხე ეს კუთხე ეს კუთხე არის იგივე ალფა 
ანუ და დაგვერდით აი აქ რო ვერტიკალურად დიგრეგდებს შემომეღო ეს კუთხე თუ არის ალფა ხო აი აქ აც იქნება ალფა კუთხე ვინაიდან ეს ორი პარალელური წრფე გადაკვეთილია მესამეთი და შიგა ჯვარ დინამდებარე კუთხეებია ეს კუთხე არის ალფა ეხლა დაგვერდით აი ეს სკამი ვერტიკალურად ზევით არ მიდის ვერტიკალურად ქვევით არ მიდის ანუ y ღერძის გასწვრივ მასზე მოქმედი ძალები ერთმანეთს უნდა აბათილებდნენ წესით ამიტომ ტე ძალის გეგმილი y ღერძზე ზემოთ რაც იქნება მოდულით უნდა იყოს mg ძალის გეგმილის ტოლი ანუ ტე კოსინუს ალფა უნდა იყოს მოდულით mg ძალის გეგმილის ტოლი ანუ mg ს ტოლი ხო ეხლა რა არის კოსინუს ალფა კოსინუს ალფა არის აი აქ აი აქ სამ კუთხეს დაუბრუნდეთ კოსინუს ალფა იქნება მინდებარე კათეთი 4d გავყოთ იპოტენუზაზე ანუ 5d ზე ხო ესე იგი გამოდის რომ t გამრავლებული 4d შეფარდებული 5d ზე ეს არის კოსინუს ალფა ტოლია mg ს d ები შევკვეთოთ და დავადგინეთ t რა კავშირშია mg სთან ანუ t ყოფილა 5 mg მეოთხედი ხო კარგით ეს გამოვაკლება რაღაცაში ეხლა ეს გაუწიოთ აქეთ ცოტა შემდეგ ა აი აქ გავაგრძელებთ ამოხსნას ეხლა დავწეროთ x ღერძზე ნიუტონის მეორე კანონი ნახეთ აი ეს სკამი ბრუნავს ჰორიზონტალურ სიბრტყეში აი ესე წრეწირზე ამიტომ მისი აჩქარება არის მიმართული წრეწირის ცენტრისკენ იგივე რაც ბრუნვის ღერძისკენ აი აქეთ იქნება მიმართული აჩქარება ეს აჩქარება არის ცენტრისკენული აჩქარება თქვენ ვიცით რომ წრეწირზე ბრუნავს სხეული წრეწირზე ბრუნავს სხეულს გააჩნია ცენტრისკენული აჩქარება ხო ანუ აი აქ აი ამ სკამს აქეთ მიმართული აჩქარება გააჩნია ა ცენტრისკენული ხო ეხლა რა უნდა ხნათ ესე იგი ორი ძალა მოქმედებს t ძალა mg ძალა მათი ვექტორული ჯამი უნდა ვიღოთ და გაუტოლოთ მასისა და აჩქარების ნამრავს მაგრამ ეს უნდა ეხლა ვინაიდან აჩქარება მიმართულია x ღერძის გასწვრივ უმჯობესია ეს განტოლება დავაგეგმილოთ x ღერძზე ანუ t ძალის x ზე გეგმილი ავიღოთ mg ძალის x ზე გეგმილი ავიღოთ ა ცენტრისკენული აჩქარების x ზე გეგმილი ავიღოთ ხო ა ტე ძალის x-ზე გეგმილი იქნება ტე გამრავლებული დაგვერდით აი ამ კუთხის კოსინუსზე მაგრამ ეს კუ აი აქ თუ ალფა აქ იქნება 90 მინუს ალფა ხო 90 გრადუს მინუს ალფა ეხლა თუ აქ კოსინუს 90 მინუს ალფას დავწერ ეს იგივე სინუს ალფა ანუ მოდი ჯერ დავწეროთ კოსინუს 90 გრადუს მინუს ალფა ეხლა mg ძალის გეგმილი x ღერძზე ნულია ვინაიდან mg ძალა ვერტიკალურად ქვევით არის მიმართული და ჰორიზონტალურ ღერძზე მას გეგმილი ვერ ექნება და ეს იქნება პირდაპირ მასა გამრავლებული ცენტრისკენული აჩქარების გეგმილი იქნება პირდაპირ ა ცენტრისკენული ვინაიდან ის მიმართულია ამ x ღერძის გასწვრივ ხო ა ცენტრისკენი და რა უნდა ვქნათ ეხლა ესე იგი კოსინუს 90 გრადუს მინუს ალფა შევცვალოთ სინუს ალფა კი ხო t სინუს ალფა ეს მათემატიკის კურსს უნდა იცოდეთ ტოლია m ა ცენტრისკენულის სინუს ალფა რა არის სინუს ალფა არის დაუბრუნდეთ ისევ ზემოთ მართკუთხა სამ კუთხეს მოპირდაპირე კათეთი ანუ 3d გავყოთ ჰიპოტენუზაზე ანუ 5dზე ესე იგი t გამრავლებული გამრავლებული 3d გავყოთ 5dზე ტოლია m ა ცენტრისკენული d ები შევკვეთოთ ეხლა ამას ცოტა ზემო თავწერო რა t ვიცით უკვე რომ 5mg მეოთხედია და ჩავსვათ აქ ანუ 5mg მეოთხედი გამრავლებული 3 მეხუთედზე ტოლია მასისა და აჩქარების ნამრავლი მასები შეიკვეცა ხუთები შეიკვეცა და მივიღეთ რომ ცენტრისკენული აჩქარება ყოფილა 3j მეოთხედი თუ რამე არ გამოჩა ა ცენტრისკენული ყოფილა 3j მეოთხედი აბატო აჰა ჩვენ რას გვეკითხებოდნენ კი დამავიწყდა ჩვენ გვეკითხებოდნენ ცენტრისკენული აჩქარებას კი ბატონო ვიპოვეთ ცენტრისკენული აჩქარება და ეხლა აქ თავისუფალ ადგილს სადაც ვნახო მოდი აი აქეთ ვნახოთ თავისუფალი ადგილი აქ დავწეროთ მე 4 კითხვის პასუხი ეს არის კარუსელის ბრუნვის კუთხური სიჩქარე ეხლა თქვენ იცით რომ ცენტრისკენული აჩქარება გამოითვლება სიჩქარის რას ჩქარითაც ბრუნავს ხო სიჩქარის კვადრატი გავყოთ იმ წრეწირის რადიუსზე რა წრეწირისაც ბრუნავს ან კუთხური სიჩქარის კვადრატი გამრავლებული ერზე ხო ომეგა კვადრატ ერი რადგან ეხლა კუთხური სიჩქარის გვეკითხებიან ხო ომეგას გვეკითხებიან ამიტომ მოდი აი ამ ფორმულითვის აგებლოთ ანუ უკვე დაპონი ა ცენტრისკენული გავუტოლოთ ომეგა კვადრატ ერს და ჩავსვათ ეხლა ა ცენტრისკენული ხო ვიცით რომ 3j მე 4 ია რა ტოლია ომეგა კვადრატი გამრავლებული და 
ხოლმე <laughs> ხოლმე <laughs> ეხლა დავიწყოთ ნიუტონ ეს არის ნიუტონის პირველი კანონი ამ შემთხვევაში დავაგეგმილოთ ვერტიკალურად ზევით მიმართული y ღერძზე ეს ძალები ხო ესე იგი n ძალის გეგმილი თვითონ n-ია ზევით არის მიმართული ვარე 2mg ძალის გეგმილი დავწერ -2mg ა ისა -2mg უნდა დამიწერა -2mg mg კი ბატონო ტერთი და ტეორი ძალის გეგმილი ეხლა აი აქ კარგად არა ჩანს უკვე იმ ნახაზე გადავწერთ მე ეგ ნახაზ ნახეთ აი ეს კუთხე აი აქ ვერტიკალთან გვაქვს ალფა ა ცალი მხარე ამოვხაზე ხო ეს ნიშნავს რომ აი ეს ტე ძალა ვერტიკალთან ალფა კუთხეს ადგენს y ხერცთან ხო ალფა კუთხეს ადგენს ეს და ტე ძალა რო დავაგეგმილოთ y ხერცზე ხო აი ეს იქნება აი ეს იქნება აი აი ამ ტე ძალის გეგმილი არა აი ამ ტე ძალის გეგმილი დაშვებული მართობი და აქედან აქ ხამდე მე ეს კიდევ მეტ კოსინუს ალფა ანუ თუ ეს არის ტე აქ თუ არის მართი კუთხე და ეს თუ არის ალფა კუთხე ეს იქნება მიმდებარე კათედი და ტე კოსინუს ალფა იქნება გეგმილი ანუ დამატებული ორი ტე კოსინუს ალფა ეხლა რატო ორი ხო იმიტომ რომ აქ ეს ტე ძალა გვაქვს აქ ეს ტე ძალა გვაქვს მოდულით ანუ ეს ტე ერთი და ტე ორი მოდულით ტოლია და ტე ერთი გვაქვს აღნიშნული და ამის გეგმილიც იქნება ტე კოსინუს ალფა ამის გეგმილიც იქნება ტე კოსინუს ალფა ტოლია ნულის ანუ ვექტორების ჯამით ნულია გეგმილების ჯამით ნულია ხო ეხლა რა არის ტე ნახეთ აი აქ დაჭიმულობი ძალა თუ ტე არის აქაც ტე არის და აი ეს ტე დაჭიმულობა აბათილებს mg-ს ვინაიდან ეს ძალაც გაჩერებული ესე იგი ტე mg-ა მოდულით ხო და ჩავსვათ აქ ტეს ნაცვლად mg-ს და მივიღებთ n-2 mg 
ori ეს ნაცვლად mg შევიტან და mg cosinus alpha უდრის nulls და ენი ვიპოვეთ რეაქციის ძალა ყოფილა გადავიტანოთ ეს ყველაფერი ტოლობის მარჯვენა მხარეს ორი mg-ს მინუს ორი mg cosinus alpha ანუ ეს იქნება ორი mg გავიტანოთ ფრჩხილებს გარეთ ერთს მინუს cosinus alpha აა ჩვენ გვეკითხებოდნენ რა ძალით აწვებაო ეს ძალა კი იატაკსო ჩვენ ვიპოვეთ რა ძალით პასუხობს იატაკის ძალაკს ანუ რეაქციის ძალა ვიპოვეთ და ვიცით რომ ძალა რომლითაც აწვება ძალა კი იატაკს ანუ წონა მოდულით იგივეა ხო p მოდულით იგივე რეაქციის ძალა და იგივე 2 mg 1 cos α იქნება ეს ესეც ნიუტონის მესამე კანონის თანახმად ესე იგი ნახეთ ამ ამოცანაში ნიუტონის ორი კანონი გამოიყენეთ პირველი კანონი გამოიყენეთ როდესაც სხეულზე მოქმედი ძალების ტოლქმედი ნულს გაუტოლეთ და მესამე კანონი გამოიყენეთ როდესაც წონა გაუტოლეთ მოდულით რეაქციის ძალას ხო აქ cos α ნაცვლად ის არის 30-ია ჩასმული cos 30-ფესვამეორედია 1-ფესვამეორედ და ორი გამოტანილია და აი ამ ორთან შეკვეცილია ხო ანუ 2-ფესვისამი მე მგონი აა არის პასუხი კარგით ესე იგი ეხლა გადავალ ისე გვერდზე კითხობი არა გვაქვს ა სამწუხაროდ დასასრულს მივახლოვდით ესე იგი შეგახსენეთ რომ აქ კითხობი არ არის მოსული ესე იგი თუ კითხვები გვექნება ხოლმე ასე შემთხვევაში ნუ შევეცდები სტაფად გავცე პასუხს თუ არ და შემდგომ ვებინარებზე გავცეთ ვერ ამ პასუხს ა შეგახსენეთ რომ შემდეგ ვებინარი იქნება ეს სამშაბათს 12 საათზე ჩემი კოლეგა ბატონი ზურაბი გაუწყება შემდეგ ხუთშაბათს ისე მე ვიქნები ასე გაგრძელდება ორი თვის განმავლობაში და არ დაგავიწყდეთ ბმულზე დარეგისტრირება არ დაგავიწყდეთ მეგობრებისთვის ინფორმაციის მიწოდება რომ არსებობს ესეთი ვებინარები სადაც შეუძლიათ გარკვეული სარგებელი მიიღო მომავალ შეხვედრამდე კარგად ძანდებოდეთ წარმატებებს ისურებთ იმედია რომ ყველაფერი კარგად იქნება ნახვამდის